guitarra y mi papel Lejos de las canciones que cante Viejo Amaneceres que pasé Lejos Estoy tan lejos, ya lo sé presentamos el programa Los de Afuera desde otra parte del mundo. La semana pasada estábamos en la playa de California y hoy los trajimos hacia las cataratas del Niágara en Canadá. Con colaboradores y corresponsales en diferentes partes del mundo, tratamos de mostrarle cómo el Uruguay vive y vibra a través de su gente de afuera. Démosle comienzo a nuestro programa. En el segmento de turismo, Andrea Lafitte nos presenta las celebraciones realizadas en Uruguay en conmemoración del Bicentenario. María Laura Guerrero nos trae un reportaje de una pequeña uruguayita con aspiraciones olímpicas. En el personaje de la semana tenemos a un doctor uruguayo que ha hecho un gran aporte a la medicina y al Uruguay. Cubrimos las elecciones internas del 2012 de un partido político uruguayo en Nueva Jersey y en Canadá. Y culminamos con el tan esperado y prometido reportaje desde Australia. Mucho para cubrir en media hora, así que démosle comienzo al segmento de turismo con imágenes del Ministerio de Turismo y Deportes de Uruguay, presentado por Andrea Lafitte de Andreas Travel. Hola Claudia, acá estamos en el centro de Los Ángeles, frente al Walt Disney Concert Hall, donde hace unos años Jorge Dreckler hizo un concierto súper concurrido. Hoy en el segmento de turismo tenemos los festejos que se realizaron por el Bicentenario, en Montevideo durante el año pasado. Adelante con el reportaje. movido por muchas razones, la belleza del día, la cantidad de gente, la alegría, la participación ciudadana. La jornada arrancó en la mañana temprano con la llegada de la caballería que estaba acampando en la ruta 33, en la escuela número 59, que fue donde acampó Artigas hace 200 años. Luego la organización del desfile escolar, el desfile escolar del acto empezó puntual a las 10 de la mañana, dio el comienzo un pericón online a las 12.30, eh, que se transmitía en directo desde Uruguay. Luego comenzó la parte protocolar, este, la llegada del presidente, las oratorias. Bárbaro, muchas gracias.
comienzo el desfile militar. La batalla de las piedras y los 200 años de nacimiento del ejército nacional. No se vayan, que después de la tanda regresamos a Nueva York a descubrir el personaje de la semana. Entérate de todo lo que pasa en el fútbol uruguayo en 90minutos.com.uy, la web del fútbol uruguayo. Acá, en la pizzería Montevideo, tenemos todas las comidas clásicas del Uruguay, para que extrañes un poquito menos a mamá. El secreto de nuestros platos es que se hacen con carnes uruguayas. Vení, acércate a la pizzería Montevideo, que siempre un amigo encontrarás. Estamos ubicados en el 531 de Beiguay Avenue, en Elizabeth, New Jersey, donde está la comunidad más grande de uruguayos afuera. Si el gusto que gusta tu gusto es el gusto que gusta mi gusto, tú gustas de los sándwiches, masas y saladitos del Emporio de los Sándwiches. Venga a conocer nuestro nuevo local pegadito al anterior, 898 Wilson Avenue West, Toronto. Mario Sversky es un uruguayo que vino hace más de 20 años a los Estados Unidos con su hijo recién nacido y su esposa a continuar sus estudios. Como a muchos, se le fue pasando el tiempo y terminó estableciéndose acá. Sin embargo, a pesar de tener un nieto y ya estar radicado en los Estados Unidos, Mario sigue siempre pensando en el Uruguay y trabajando para el país. Veamos. Tuve tres bicicletas y me las robaron las tres. Eh... Los robos, creo que Nueva York, Nueva York es la peor ciudad de Estados Unidos en cuanto a robos de bicicleta. Eh, no hay cadena que sirva, es un desastre. Entonces esta la plegás en 15 segundos, es el chiquitita, y la llevas contigo a tu oficina o, o la puedes llevar en el ómnibus o dejarla en tu casa. Aquí estamos con Mario Sversky, un doctor de NYU, uruguayo, que nos va a contar un poquito más de él. Contanos un poquito qué es lo que haces acá en New York University, en el hospital de New York University. Eh, Hago investigación científica y el foco de mi investigación son los implantes cocleares, que son eh, prótesis neurales para restaurar la audición en gente que es completamente sorda. Eh, y es en lo que he trabajado desde que vine a Estados Unidos hace muchos años. ¿Cuál es la percepción del uruguayo en Estados Unidos? Si es que existe alguna, ¿no? <risa> es lo que te iba a decir, el uruguayo no existe. Eh, y les cuesta un poco clasificar porque... No entramos en el perfil típico del latino que vive en Estados Unidos. Maestra, científico, ¿cómo, cómo criaron a los chicos? ¿Con qué mentalidad? ¿Cómo fue el...? Ah, tendrías que preguntarle a ella, ¿no? no sé. <risa> Pero eh... vos tenés más la perspectiva, o sea, sí. ¿cómo fue la educación entre ustedes dos y el país y estar lejos? Siempre el desafío? Siempre elegimos vivir en lugares con buenas escuelas públicas, eso fue siempre fundamental y creo que tiene que ver con nuestra educación y con ser uruguayos, que ta, hay escuelas públicas buenísimas en todo el país, pero no en todos los barrios, entonces claro. siempre que nosotros nos hemos mudado mucho era, bueno, ¿en qué barrio están las escuelas buenas? Sí, elegimos nuestra casa en función de la escuela. Siempre. Mira, ¿Cómo se ajusta en el sistema político americano? ¿Cuáles son sus opiniones? Uh -huh. Eh, un par de cosas, cuando nos mudamos acá fue año de elecciones y acá las elecciones son los martes, uh -huh. no son los domingos. Y yo no sabía que... Es impresionante, no te das cuenta que hay elecciones. Sí. Porque vos viste que en Uruguay el día de elecciones es como... No, no, y el día eh, antes y todo. Claro, yo un día no... súper especial, todo el mundo... Acá todo... Sí. Eh... Yo fui a la universidad ese día, estábamos en Tulane. Sí. Y... O sea, si venís de otro país y, y no sabés que hay elecciones, no, no sabés no sabes que no, hay no elecciones. Te ¿Vos sabés que es por ley que las elecciones tienen que ser los martes acá? Sí, claro. Sí. Eh, y que es... empezó por cosas religiosas. Eh, por la, ir a la iglesia no, no, creo no, que para no sé no, por qué alguien me dijo que era para no interferir pero con... el efecto que tiene ahora además al no ser obligatorio es que eh, la gente de nivel socioeconómico más bajo tiende a votar menos claro porque de repente tienen laburos que no se pueden tomar el día sí eh, no, no te facilita el votar no es que para mí tienen que facilitarte la cosa a una vez se preguntaron cómo hubiera sido su vida si no se hubieran ido de Uruguay teniendo los mismos hijos habiéndose conocido sí. Sí. Pongamos eso en el libro, ¿cómo hubieran ¿Qué, ¿qué diferencia hubiera habido si ustedes estuvieran en Uruguay? Yo no sé profesionalmente si hubiera, me hubiera dedicado a la arquitectura o a la docencia. Seguramente la, la docencia. 
Creo que sí, pero después que te recibís, no sé, allá sí, hubiera estado... Sí, no, sé. no sé. Es una duda que siempre tengo, porque obviamente yo ya enseñaba cuando estudiaba arquitectura y es lo que quiero hacer y es lo que me gusta, pero yo qué sé, te recibís de arquitecto y es medio raro quedarte enseñando, ¿no? Claro. Siempre tengo esa duda. Sueldos, ¿no? Sí. ¿Y en tu ámbito, sí. Mario, contame qué pensás que te... Pienso que hubiera, me hubiera dedicado un poco a la enseñanza, quizás, tener algunas horas en facultad de ingeniería, eh, y que hubiera trabajado en investigación y en ingeniería biomédica, que es algo que casi no existía cuando yo me fui de Uruguay. Eh, pero no sé, es muy difícil decir, ¿no? Y no, no, por eso estamos imaginando. 25 años para atrás, ¿cómo hubiera sido? Contame, eh, los de afuera, ¿somos de palo? Espero que no. Y desde que, desde que vine para acá, personalmente me mantuve en contacto con mi familia, mi comunidad. Eh, por lo pronto vamos a Uruguay todos los años, y pasamos aunque sea un par de semanas, eh, pero también a nivel de, tra de trabajo, estuve en contacto con Uruguay desde el principio. En, en febrero del 85, eh, un colega llamado Hamlet Suárez, que es otorrinolaringólogo en Uruguay, me visitó en Nueva Orleans, eh, donde le mostré un pequeño video de una operación de implante coclear. Y él, que es un excelente otorrino, eh, vio que era perfectamente factible hacer esa operación en Uruguay y empezamos a trabajar juntos eh, y juntos creamos el primer y único programa de implantes cocleares en Uruguay que hay varias docenas de uruguayos que no podrían oír Laura Guerrero nos trae la historia de Sofía, una uruguayita que a pesar de sus cortos años tiene grandes aspiraciones. Con el apoyo de sus padres, esta niña es una promesa olímpica. Veamos. Muchas gracias Claudia y para el informe de hoy hemos llegado hasta un gimnasio en la ciudad de Toronto a donde vamos a conocer a la reciente ganadora del campeonato de la zona este de Canadá en gimnasia artística. Sofía Morales tiene apenas 11 años. Ya van a ver todo lo que hace. Uh, Sofía representa uh, Ontario, uh -huh. like a team, with the first place, and she got the first place all around. First place with the team and what you get. Sofia Morales, Ontario. Uh, gold medal on the beam and uh, silver on bus. Yes, silver bus. She has a big potential. This girl. She's working hard. She's uh, honest, hard worker, uh, nice personality. There's many, many grounds for her. Que es <laughs> okay. yeah. Bueno, Sofía, una linda profesora y muchas palabras de aliento. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Uh, muy bien, muy orgullosa de todo. Uh, yo siempre tuve un sueño y un día le dije a mi madre y ella me averiguó y me puso en un gimnasio. ¿Soñabas con esto? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Con verte bailar, con verte hacer destrezas? No sé, siempre quería hacer todos estos eventos porque yo miraba en la tele todas esas niñas que hicieron todo eso, entonces yo quería hacer eso también. ¿Cómo te sientes hoy que lo haces? Uh, muy bien, porque por ahora estuve siendo muy bien en, estas, en los campeonatos. Y... Sí. Son muy pesadas. Son muy pesadas y ya me contaron que hay muchas más en casa, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas más? ¿Cuántos, cuántos trofeos? ¿Cuántas medallas? Um, yo conté, creo que una vez, yo tengo como 48 y algo. Wow. <risa> ¿Cuál es la rutina de Sofía para llegar a hacer y lograr todo esto que vemos aquí? Bueno, yo siempre pongo mucho trabajo en mi entrenamiento y... Siempre escucho a, a las coaches para ver qué me dicen y para ver cómo lo tengo que hacer mejor. ¿Te sientes presionada a veces o lo, lo haces con mucho gusto, lo disfrutas? 
Um, cuando empiezo siempre hay una, un poquito de presión, pero después cuando tengo lo que puedo hacer y lo hago bien, estoy, lo disfruto más. Qué bien. ¿Y cuál es tu sueño ahora? Ya que, ya que estás de alguna manera cumpliendo ese sueño que le habías contado a mamá, ¿cuál es tu sueño de ahora en más? Uh, ahora yo, yo tengo un sueño de ir a las Olimpiadas y de presentar Canadá o Uruguay. Uh -huh. Pero si puedo, sí, en, en 2016 voy a probar. Bien, ojalá eso se cumpla y antes de eso se vienen las nacionales. Sí. Las, las, el campeonato a nivel de Canadá. Sí. ¿Qué expectativa tienes para este campeonato? Uh, bueno, es mucho uh, trabajo para llegar a ese nivel y um, estoy, estoy muy... que yo quiero llegar ahí para representar Ontario y Canadá en otras ciudad, ciudades y provincias y todo. Así que mucha expectativa. Sí. ¿Y estás trabajando duro para eso? Sí. Bueno, ojalá lo logres. Y tenemos a papá y a mamá acá. Un apoyo fundamental, ¿no? Porque me imagino que esto no ocurriría si no hay un vehículo que, que trae a Sofía al gimnasio, si no hay un horario en el que arreglar la escuela y el gimnasio. ¿Cómo se combina todo esto como papás de Sofía? Ah, es, es, continuamente nos estamos hablando. Hoy quién la lleva, hoy quién la va a buscar. Y está el hermano mayor también que da, que da una mano. Este, es, es bastante riguroso el horario de ella eh, se puede hacer porque mi horario de trabajo es muy flexible este, pero nos arreglamos es, nos compartimos ese trabajo entre los tres eh, los niños tienen muchas oportunidades y a los otros padres que los apoyen sí, que, los que todo se puede es, es la mejor manera también de integrarse mm. ellos, uno mismo también integrarse y, un, y estar un poquito allá en nuestro país, un poco acá. Es, es necesario además, ¿no? Sí. Es necesario. Y se integra toda la familia porque al estar ellos integrados nosotros estamos uh -huh. apoyándolos y somos parte también de, de los triunfos y la alegría de nuestros hijos. ¿no? ¿Has sentido miedo eh, tú, Sofía, alguna vez? Sí. Muchas veces, uh -huh. en realidad, porque cuando hay algo nuevo y es un poquito difícil, siempre estoy un poquito como, vamos a ver cómo está. Claro. Y cuando lo logras hacer y cuando se pasa ese miedo, ¿qué, qué queda? Está como, ah, qué bueno que lo logré y qué lindo lo que, lo que hice, ¿no? Cerramos un nuevo informe especial desde Canadá, desde la ciudad de Toronto, de Laura Guerrero, para los de afuera, Latinoamérica Televisión. En el próximo bloque nos vamos hasta Australia. No se vayan. Entérate de todo lo que pasa en el fútbol uruguayo en 90minutos.com.uy, la web del fútbol uruguayo. Acá, en la pizzería Montevideo, tenemos todas las comidas clásicas del Uruguay, para que extrañes un poquito menos a mamá. El secreto de nuestros platos es que se hacen con carnes uruguayas. Vení, acércate a la pizzería Montevideo, que siempre un amigo encontrarás. Estamos ubicados en el 531 de Bayway Avenue, en Elizabeth, New Jersey, donde está la comunidad más grande de uruguayos afuera. Si el gusto que gusta tu gusto es el gusto que gusta mi gusto, tú gustas de los sándwiches, masas y saladitos del Emporio de los Sándwiches. Venga a conocer nuestro nuevo local pegadito al anterior, 898 Wilson Avenue West, Toronto. Se calcula que en Australia hay como 12.000 uruguayos residiendo ahí desde los años 70. A continuación tenemos un reportaje especial enviado desde nuestro corresponsal, Juan José Sánchez. Si bien lo hizo con una cámara casera, está hecho con mucho amor. Veamos. ¿Cuántas personas entran, entran en este club? En este club entran 635 personas, con, incluida los, los directivos y los empleados que hay eh, trabajando en el club. ¿Qué es, ¿Qué es esto donde estamos hablando? Bueno, esto es, eh, se inició hace creo que 5 o 6 años, poco. Es verdad. Con otras comisiones, pero por problemas económicos se dejó, se dejó que se quedó, quedó parado. Y con la idea de cómo de hacer una rifa, eh, se, se volvió de vuelta a, a trabajar y ya, como van a ver, ya casi está terminado. ¿Estos uruguayos viven en Sydney? Hay aproximadamente con los hijos nuestros, por ejemplo, como 10.000 uruguayos. ¿Cuántas horas le dedicas al club? 
Y cuánta hora, mejor dicho, cuántas horas le robó a tu familia. Pregúntele a mi señora que me ama. Yo vivo acá. No, ¿eh? yo eh, puedo hacer la ayuda. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. Es para los dos. Yo, no, no, porque hay cosas que es difícil hablar de uno, ¿no? Eh, él no puede andar, yo creo que le, 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 le da un poco vergüenza, pero hoy, por ejemplo, eh, se hizo un montón de cosas y pasó todo el día en el club. Pasa 3, 4, 5 días en el club eh, y a veces le roba no solo a la familia, sino al trabajo, ¿no? Deja trabajo de lado. Hay que destacarlo porque si bien necesitamos de todo, eh, yo, yo aprecio eso mucho, hay que apoyar a los que, a los que van al frente, ¿no? El club se llena cuando hay fútbol. Sí, eso es verdad. Eh, ya ha pasado como en el Mundial de Sudáfrica, que todos los partidos de Uruguay, esto estaba lleno. La verdad Teníamos que dura, que dejar gente ah, afuera. Dura, esto, dura. Bueno, primero tuvimos que pedir permiso a la policía, como el que acá, para que nos dejaran, porque eran de las 3 de la mañana, 4 o 2 de la mañana, y hasta las 6 eh, acá había gente. Especialmente los partidos que eran Uruguay, eh, gritaron acá adentro. La verdad que la gente fue, salió... Fue, fue una época preciosa. Sí, la verdad que sí. Porque sí, me acuerdo que pasamos directivo y colaboradores... Eh, pasamos durmiendo sí, toda la noche, sí. preparándonos para las 2 de la mañana que empezaban los partidos sí, muchas sí, veces. La verdad que sí, sí, sí. Y fue precioso. Los partidos políticos en Uruguay se preparan para las elecciones del 2014. Si bien los uruguayos que recibimos en el exterior no tenemos permitido votar en las elecciones generales, sí votamos en las internas, donde se eligen los candidatos que irán a las presidenciales. A continuación tenemos la cobertura del partido Frente Amplista y sus elecciones internas en Estados Unidos y Canadá. Veamos. Eh, mi nombre es Roberto Petinji, eh, soy uruguayo. Y este, vi, he vivido acá por muchos años, este, del año 74, vine muy joven de allá de Uruguay. Eh, para mí fue una de las experiencias más hermosas que he vivido acá en Estados Unidos, el poder participar en una elección, eh, ver personas que vinieron incluso desde Washington a votar aquí, ha sido impresionante. Y como educador, porque soy profesor, eh, para mí es muy importante todo lo que sea un ejemplo de ejercicio democrático. Este fue un ejemplo no solamente para el Uruguay, para el mundo es. Eh, la participación de personas de uruguayos, de hijos de uruguayos, como el caso de mi hija, que con 17 años participó y vino a votar específicamente para poder, eh, y vino a sufragar, para él, para mí fue extremadamente emocionante. Y bueno, y tendría que justamente promulgarse, tendría que expandirse mucho más a través de todo el mundo, este ejemplo. Como ciudadanos uruguayos, eh, como frente amplistas y con ese gran espíritu democrático que tenemos los uruguayos. Esta es una demostración más, una demostración más de la gran democracia que se vive en nuestro país. Hoy, para mí es un orgullo tremendo poder estar aquí y ser parte de esta realidad donde el Frente Amplio le muestra, no solo a la gente que está por aquí, eh, a mucha gente de la diáspora en el mundo que sí se puede y por supuesto estos, eh, estas generaciones que tienen la oportunidad de estar aquí presente nuevamente para estar de este lado de una forma eh, poniendo el, el grano de arena para que el Frente Amplio sea eh, la fuerza política que todos deseamos eh, por primera vez en la vida, bueno, lo tengamos aquí hoy es una realidad y para mí poder votar aquí en Nueva Jersey gracias al comité eh. Esto es eh, para nosotros muy, muy importante este, esperemos que en el futuro se continúe realizando y que seamos cada vez más integrados al grupo, a los movimientos políticos dentro de Uruguay, sea hoy el Frente Amplio, sea cualquier otro partido. ¿no? Este, esto es muy, muy importante. A ver cuándo podemos votar las nacionales. Un momento muy especial, ¿no? La verdad que sí, estoy muy emocionada, es la primera vez que voto fuera del país. Muy, muy emocionada y realmente me siento feliz. Sí, yo creo que sí, ¿no? La democracia es el, la voz de todos y todas las voces tendrán que ser escuchadas. A mí me gusta el frente, pero bueno, otra gente tendrá otra opinión. Que, todos, que todas las voces se escuchan, pero eso es la democracia. Yo siempre voto. Siempre, eh, y me enojo con mis amigos que no votan, porque cuántas personas perdieron la vida para que hoy yo pueda poner ese sobrecito. ¿Tiene asistencia para el voto? Sí, cómo no, estaba entusiasmado tanto como yo. Sí, yo estaba... ¿Qué le contó? De qué, 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 ¿Qué le contó de qué es esto? ¿Qué, qué se está viviendo? Es que estuvimos con la... Cuando subió Vázquez en Uruguay, cuando subió el Pepe, y ahora quiero ir cuando suba Vázquez. 
¿Qué significa este momento? Bueno, muy importante es ejercer un derecho cívico, participar con nuestros compatriotas, sentirte un poquito que estás en Uruguay este, y contribuir con la democracia que tenemos en Uruguay y apoyar a nuestro partido, el Frente Amplio. Como dijo un tipo, que no me acuerdo quién era, pero dijo, sí se puede. Y las elecciones, el voto del exterior, por supuesto que se puede. Y ahora lo estamos demostrando con qué eh, respeto y con qué claridad y transparencia se está haciendo aquí. Se ha hecho una campaña a través de la prensa, a través de radios y después en el mano a mano, ¿no? Se han puesto este, en los negocios también la, toda la, la información y bueno, la gente se ha acercado. ¿Qué es lo que comenta la gente cuando pasa por estas mesas? Que están muy contentos de venir a votar. Y bueno, y nos inspira a seguir trabajando, el querer que todos los uruguayos tengan derecho a poder votar en el exterior principalmente. Y después este, que el Uruguay se encuentre mejor, que está mejor y que la gente este, pueda irse algún día, que es el sueño de todos los uruguayos, creo, ¿no? Bueno, y grabando el programa acá en Las Cataratas, me encontré con unas uruguayas. Somos tan poquitos, pero estamos por todos lados. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntenme, ¿qué hacen acá en Canadá? Bueno, estamos dando una vuelta, fuimos por Estados Unidos, Nueva York, y después entramos por Canadá, y bueno, ahora estamos dando la vuelta. Contame, ¿qué te parece la idea de que tengamos un programa los uruguayos en el exterior y que nos comuniquemos a través de él? Está buenísimo, nos encanta saber cómo viven los uruguayos en culturas tan distintas como la americana, Canadá. Está bueno, está bueno verlo. ¿Sí? Estaría buenísimo que lo pasaran allá en Uruguay, así nos interiorizamos cómo se van adaptando en culturas tan distintas, está bueno. Y así concluimos otra edición del programa de televisión que expone y promueve la cultura uruguaya en el exterior. Les recordamos que la semana que viene estaremos con la selección nacional en Montevideo cubriendo las eliminatorias para el Mundial 2014. Saludos para nuestros amigos que nos miran online desde más de 55 países alrededor del mundo y para aquellos que nos miran por Latinoamérica Televisión desde Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Recuerden que si quieren ver programas anteriores, pueden ir a nuestra página web losdeafuera.com y si quieren agregarnos en Facebook, nos buscan como Los de Afuera no son de palo. Hasta la próxima. Lejos de mi guitarra y mi papel Lejos de las canciones que cante Viejo amaneceres que pasé Estoy tan lejos, ya lo sé